गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी हाउ यू ऑल डूइंग आई होप ऑल फ्यू आर डूइंग ग्रेट ऑल फ्यू फाइन एंड सेफ आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू प्रिपेयर फॉर एम आई एच सी डी फाइव ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिस वीडियो इज फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एम एच सी डी फाइव ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एज वेल एज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस सिलेबस में आपको मैं टॉपिक वाइज सभी सेक्शन के टॉपिक्स बता दूंगी ठीक है ना सेक्शंस के हर सेक्शन वाइज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सी बुक में से आपको पढ़ना है उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ टू स्टडी ठीक है प्रेपरेशन कैसे करनी है कौन सी सीक्वेंस के अंदर आपको सारे के सारे सेक्शन सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ ओके या गाइस वेलकम टू लॉगरी आई होप यू सब्सक्राइब टू लॉगरीज यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस एंड आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम वेदर बाय द नेम एट आई एम लॉगरी वी डू प्रिटी मोटिवेशनल स्टफ आउट देयर इफ यू वॉन्ट टू स्टे हैप्पी इफ यू वॉन्ट टू स्टे मोटिवेटेड एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड a little more with logiri then do follow us on instagram now if you are preparing for any other exam like clat 2023 or a let 2023 or slat 2023 i'm going to leave the link of all the exams in the description box below do check that out so about the exam तो इसके अंदर द एग्जाम इज कंडक्टेड ओनली इन ऑनलाइन मोड इन मल्टीपल सेशन इफ रिक्वायर्ड एंड सिलेक्टेड सेंटर्स इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड सिलेक्टेड सेंटर्स फ्रॉम अदर स्टेट तो मेनली जो आपका ये एग्जाम होता है ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ही कंडक्ट किया जाता है ठीक है नंबर वन और मोस्टली जो ये एग्जाम होता है ये हर साल जून या जुलाई के अंदर होता है मतलब अगर आप 2023 में ये एग्जाम देंगे तो 2023 जून या जुलाई में ये एग्जाम होगा 2024 वालों का जून 2024 में ये एग्जाम हो जाएगा एंड बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि दी तब तक तो हमारे ट्वेल्थ के बोर्ड्स का रिजल्ट नहीं आया होगा बिल्कुल सही तो इन एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए या इन एग्जाम में आपका फॉर्म भरने के लिए आपका रिजल्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बस वही बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं जिन्होंने अपनी ट्वेल्थ पास कर लिया उनका रिजल्ट आ गया या फिर जिन्होंने उस साल में मतलब ट्वेंटी में अगर आपने अपना बोर्ड एग्जाम देना है तो आप बिल्कुल फॉर्म भी भर सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं बिकॉज मोस्टली बच्चे वही होते हैं जो जिनका अभी बोर्ड एग्जाम होना होता है या हो गया होता है तो अगर सेम ईयर में आप एग्जाम दे सकते हैं जिस ईयर में आपके ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम्स हैं क्लियर है वाली बात नो कंफ्यूजन द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एम टाइप के क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन दिया होगा फॉलोड बाई फोर ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट answer right there is no negative marking which is a power and you need to use this power very wisely thereafter the time allotted is 2 hours kitne time diya jata hai aapko 2 ghante diye jate hain is paper ko attempt karne ke liye uske baad the questions will be in english as well as marathi theek hai na english aur marathi mein ye paper hota hai how many marks you need to score dekhiye अगर आप महाराष्ट्र सी का एग्जाम दे रहे हैं दैट इज एम एच सी का एग्जाम दे रहे हैं तो दे आर टू कॉलेजेस दैट यू शुड फोकस ऑन जी एल सी बॉम्बे एज वेल एज आई एल एस पुणे स्कोर कितना करेगा 110, 108 प्लस आपको एम करना है कि आपका स्कोर आ सके ठीक है बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू नो कि कौन सा जो आपका सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है ताकि आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें right so your legal aptitude and legal reasoning section is of 40 marks general knowledge with current affairs is of 30 marks logical and analytical reasoning is of 40 marks english is of 30 marks mathematical aptitude is of 10 marks total comes to 150 okay baat karte hain legal aptitude ki your legal aptitude is of 40 marks ओके द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं हमको लीगल एप्टीट्यूड के लिए टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर आर टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन यू कैन आल्सो बाय माय कोर्स द लिंक ऑफ द कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो राइट विच आर द अदर टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर लेट्स नोट डाउन लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स you have to cover legal terms and maxims also for this exam you also have to cover landmark judgments landmark judgments pe maine video already kara hua hai uska link aapko description box mein mil jayega legal terms and maxims pe bhi video kiya hua hai two to three videos hain plus maine ek pdf apni website pe share kiya hua hai meri website ka link hai www.logiri.com right wahan par aap jaiye aur wahan pe aapko free pdf mil jayega wo download kariye aur wahan se aap legal terms and maxims apne cover kar sakte hain लैंडमार्क जजमेंट्स इंपॉर्टेंट कमीशन एंड कमिटीज भी हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं मेरी आ, मेरी वीडियोस से ठीक है तो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ये सब कुछ भी आपको पढ़ना है ठीक है 
तो आपकी मेन बुक कौन सी रहेगी क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आई वुड से कि आपको बुक बाय करनी चाहिए विली एल एल आर की बुक आती है विली की उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप अच्छे से ये वाले टॉपिक्स वहाँ से पढ़ें ये वाले टॉपिक्स आप मेरी वीडियोज में से कवर कर सकते हैं अगेन लिंक वुड भी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट तो विली में से आप पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपका जो लीगल एप्टीट्यूड है इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो दो टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं एक तो हम बताते हैं लीगल जीके नॉर्मल एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस ठीक है ना एमसीक्यूज होते हैं इसके अंदर और ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं मतलब आपके मेमोरी के बेस के ऊपर मेमोरी बेस की जितना आपको लर्न हुआ है उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन होते हैं ठीक है दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके लीगल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन ठीक है ना तो जो लीगल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके उसके अंदर फैक्ट एंड प्रिंसिपल दिया होता है तो फैक्ट एंड प्रिंसिपल क्या होता है प्रिंसिपल के अंदर वो आपको लॉ बता देते हैं कि ठीक है ना ये लॉ है कि ऐसा है मान लो थेफ्ट की डेफिनेशन दे दी और फैक्ट के अंदर वो क्या करते हैं फैक्ट के अंदर फैक्ट्स के अंदर वो आपको एक सिचुएशन दे देते हैं कि बताओ अगर थेफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है तो वो पूछेंगे बताओ इसमें थेफ्ट हुआ या नहीं या क्या हुआ क्या नहीं तो इसके लिए द बेस्ट थिंग इज डन अ वीडियो ऑन लीगल रीजनिंग आई लीव द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डू चेक दैट वीडियो आउट और टाइप लीगल रीजनिंग लॉगरी ऑन यूट्यूब एंड यूल फाइन दैट वीडियो राइट तो ये आपको करना है दोनों ही क्वेश्चन के लिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लीगल जी यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ बुक कॉल्ड यूनिवर्सल्स यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स द लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक ऑफ फॉर लीगल जी के यू विल फाइंड द क्वेश्चन ऑन माई चैनल एज वेल फॉर एम एस सी टी सून राइट एंड फॉर रीजनिंग यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम विली एज वेल एज यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम विली प्लस यूनिवर्सल सो यू आर गोइंग टू बाई विली एल एन एल आर विली एंड यूनिवर्सल बुक फॉर दिस सेक्शन लीगल एप्टीट्यूड क्लियर ओके जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज इज ऑफ थर्टी मार्क्स राइट टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर हिस्ट्री जोग्राफी नाउ बेसिकली योर जनरल नॉलेज कैन बी डिवाइडेड इन टू टू वन इज योर स्टैटिक जी के एंड द अदर वन इज योर करंट अफेयर्स ओके करंट अफेयर्स नाउ योर स्टैटिक जी के यू हैव टू कवर योर हिस्ट्री जोग्राफी जनरल साइंस इकोनॉमिक्स द टॉपिक्स दैट आर अंडरलाइन आर आर इन बोल्ड They are very very important topics. Cover them first. Your civics is your Indian Constitution. You're already covering your Indian Constitution in Constitution. So this is a done topic for you. Then you have important days and thereafter current affairs. So how to cover this part? This is your Static GK. How to cover Static GK? For Static GK, we have already invested in a book called Universals. Right for legal aptitude from Universal book, you are going to cover all the MCQs given. All the MCQs आप कवर करेंगे जो इन टॉपिक्स के दिए हुए हैं ठीक है ना अब एम सी क्यूज कैसे करेंगे एवरी डे वेन यू स्टार्ट रीडिंग यू गोइंग टू पिक अप थर्टी क्वेश्चन ओके यू गोइंग टू कॉपी द आंसर फ्रॉम बैक एंड देन यू टू फाइंड द रीजन वाई इज द आंसर द आंसर दैट इज गिवन बाई इट इज द आंसर राइट फ्रॉम गूगल एंड देन यू आर गोइंग टू नोट डाउन सो दैट यू रिमेंबर द रीजन एंड यू आर एबल टू रिमेंबर द आंसर एंड दैट इज वॉट यू गोइंग टू डू सो दिस इज गोइंग टू बी आर स्टेप वन राइट If you after doing this after completing your entire syllabus for MHCET, you might go for Arihant's book or some other book, right? But first step is this: you're going to solve MCQs because they repeat. Same MCQs tend to come, and and by M by the way of MCQs, we are going to cover the important MCQs, right? एंड जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में हमें पता ही नहीं चलता कि इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज कौन से हैं ठीक है द अदर बुक दैट यू कैन गो फॉर इज बाय अरिहंत इट हैज अराउंड टू थाउजेंड प्लस क्वेश्चन आई लीव द लिंक ऑफ द बुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट यू कैन गो फॉर दिस बुक ऑल्सो इफ नॉट यूनिवर्सल बिकॉज यू हैव मोर टाइम राइट सो दिस इज वॉट यू कैन डू फॉर करंट अफेयर्स फॉर करंट अफेयर्स वॉट यू गोइंग टू डू द ओनली थिंग इफ यू आर नॉट गिविंग क्लैट नथिंग एम एच सी इज द ओनली एम देन यू शुड फॉलो माई चैनल एग्जाम आयर ऑन एग्जाम हायर एवरी डे न्यूज पेपर एनालिस हैपन्स फॉर फ्री फॉर फ्री वी एनालाइज द न्यूज पेपर एंड देर बाई यूल बी एबल टू कवर द न्यूज सिक्स टू सेवन क्लास होती है अगर सिक्स टू सेवन पी एम यू आर नॉट फ्री देन यू कैन टेक द क्लास द वीडियो स्टेज देर द क्लास इज देर ऑन द चैनल यू कैन अटेंड द क्लास आफ्टर वर्ड ऑल्सो द नेक्स्ट डे ऑल्सो बट डू अटेंड दिस क्लास ऑन एग्जाम आयर न्यूज पेपर एनालिस एंड यू हैव टू फॉलो अ मैगजीन कॉल टिच पिट्स 
you have to follow a magazine called Titbits. It's available on Amazon monthly magazine. Every month you're going to read this magazine or you can follow any other monthly magazine. It can be Pratyogita Darpan. And if you're preparing for CLAT, then I assume that you're following IS Vision or Drishti IS and that is also sufficient for this exam. Okay, separately you don't want, you should follow Titbits or uh, Pratyogita Darpan if you're following IS Vision or Drishti IS already for CLAT. Okay, now talking about English, English is of 30 marks. English, you have to cover your vocabulary, vocabulary, synonym, antonyms, analogy, right? Synonym, antonyms, you need to learn the lists, lists. You can find the lists on my website, www.loggery.com also. And if you want to buy a book, then you can invest in SP Bakshi. You can invest in SP Bakshi and start learning the lists. Analogy you're going to cover from your book R.S. Agarwal that is for logical reason. We're going to discuss about this topic in a while. Then you have idioms and phrases. Again, this is a list that if, whichever are list based topics, you have to start, uh, you know, learning 10 to 20 idioms or synonyms and antonyms every day and thereby you revise them again and again okay then you have which are the other list topics these are your list spelling mistakes is also a list based topic right now which are other topics other topics are your one word substitution is also a list based topics then you have your sentence improvement then you have sentence rearrangement which we also sentence rearrangement you have to cover fill in the blanks can be based on your grammar as well as your vocabulary grammar and vocabulary okay and then you have your common errors spotting errors inappropriate usage of words this is also based on your grammar right and we also have to cover our reading comprehension and in grammar we have to cover topics like that of subject verb agreement we have to cover subject verb agreement we have to cover our tenses we have to cover our prepositions and we have to cover our articles right and then we have to solve these questions spotting errors common errors okay all of this is available in your book sp bakshi okay the next section is logical reasoning logical reasoning is of 40 marks okay logical reasoning may coding decoding blood relations puzzle test direction sense test series completion analogy that was there on your english right so you have to cover all these topics from a book called Verbal Reasoning by R.S. Agarwal. Verbal Reasoning by R.S. Agarwal. Right? And then you have your topics like that of assumption, statement and conclusion, forcefulness of arguments, evaluative inference, syllogisms. All of this you have to cover from a book called Analytical Reasoning by M.K. Pandey. Link of the books is in the description box. In M.K. Pandey, you will find a topic problem solving. Right? A problem solving is going to help you, is going to give you the theory, which will help you how to solve all part for your verbal and non-verbal reasoning topics. Okay, now from this book, you have to cover these topics. From this book, you have to cover these topics. Don't do vice versa. I have, I'm saying this for the reason. So please follow my instructions. Okay, maths. How to cover maths. For maths, you have to cover the topics like that of your profit and loss, speed and distance, time and work, algebra, average, Venn diagram, percentage. I would say that you solve entire 18 days wonder. Solve entire or complete 18 days wonder by S. Chan. Create a formula list. Practice. These are your important topics. This is what you have to cover. You can also go for 30 days wonder by S. Chan. If you are preparing for CLAT as well as MHCT, then go for 30 days wonder by S. Chan. Com solve complete book. A very good book. Now, I'm going to give you a sequence. You have to create your own schedule. And if you want to know how to make your own timetable or if you need my help, then you can book one-on-one -on -one session how to make a timetable. If you think you're not able to make your timetable, if you're not getting how to prepare, if you have certain doubts and you want to talk to me directly, then you can buy one-on-one -on -one session. It was for rupees 2000 only. Link is in the description box. Right. Now, what do you have to do? You have to cover your current affairs every day. You're reading the newspaper. We'll meet you in the class. You know, every day, exam IIT class, 6 to 7. Legal aptitude, sabse pehle cover karenge, reasoning or GK, 2 months, if 2 hours a day strategy. So, you're going to give 
minimum three hours every day to your MHCT preparation out of which one hour to newspaper and two hours to your covering any topic from any one subject. Now you won't be completing the topic in one day, you'll be covering thoda thoda every day, right? So then you have your logical reasoning one month if two hours a day right then again fifth reading comprehension 15 days you can cover it you can cover uh, you can solve reading comprehension from universals also for MHCT grammar you can give one month maths you can give one month static GK you can give one month and therefore your syllabus would be complete okay if you want a day to day uh, schedule from say July or August then you can comment down below I would love to do a video for you now how to prepare for the exam stage one is that you have to read theory you have to read theory for every topic stage one is completing the syllabus stage one is completing the completing the syllabus this is your what is it this is your stage one right you have to read theory you have to make notes notes in the book only notes in the book only and then you have to practice practice is very important and then do, you have to revise on weekends this is how your stage one would be completing the syllabus thereafter stage two revising entire syllabus minimum minimum two to three times minimum two to three times attempting mocks by attempting mocks you will analyze mocks find out the weak topics work on those weak topics work on time management you will get to know how to handle negative marking though in mhct there is no negative marking so you will get to know how to make how to use this power in your favor finding out the topics that we need to uh, that need to be studied again that is your weak topics right so this is what you have to do this is how you have to prepare for the exam this is how you have to divide your preparation into stages okay so guys that's it for today's video i hope aapko ye video helpful lagi hogi agar video helpful lagi to like kar dena channel ko subscribe kar dena bell button pe hit kar dena that's it logery signing off i'll see you super soon if you're preparing for any other law entrance exam do check the description box out i leave the link of all other law entrance exams in the description box bye and take care